ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു എക്സാമിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചോദിക്കുന്ന ഏതൊരു എക്സാമിനും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ബി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ലെക്ചറർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നേരത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിനും ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആദ്യം നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് മാത്രമല്ല ഇതേ സിലബസിൽ ഡിപ്ലോമ ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആവശ്യമുള്ള ഏതൊരു ഏതൊരു എക്സാമിനും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ചില എക്സാംസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഫീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ജൂൺ ഫസ്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കറണ്ട് ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് കേട്ടോ കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സോ കറണ്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ മച്ച് ചാർജ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ ഹൗ മച്ച് ചാർജ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് അതാണ് so it is the rate of flow of charge how many charges are flowing in a particular time adanu udheshikkunnathu and it is measured in so it is its equation is namukku ariyam i is equal to q by t ennaanu le i is equal to q by t where i is the current current in denote cheyunnathu endana i vechittana intensity of current nanana first ad define cheyathu adondana i ennu vannirikkunnathu pinne q4 endana charge aanu ദെൻ ടി ഫോർ ടൈം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ക്യൂ ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ കൂളംസ് ആൻഡ് ടി ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ കൂളംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആംപിയർ വൺ കൂളം പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആംപിയർ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കറണ്ട് ഒരു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ സിമ്പിൾ പിക്ചർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കറണ്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ മെയിൻലി ദർ ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അല്ലെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി പോകാം ഓക്കെ ഇൻ ദ എ സി ദ ഇലക്ട്രോൺസ് കീപ് സ്വിച്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ദ കീപ് സ്വിച്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻസ് സംടൈംസ് ദ ഗോ ഫോർവേർഡ് and the sometimes they go backward nu chal endana electrons adinte direction maatikondirikkum sometimes munnota forward pogum sometimes backward pogum okay but in the direct current endana the electrons flow steadily in a single direction or forward direction or particular case eduthu kenjal only forward direction adana sambhavikkunnathu and alternating current is safe to transfer over long city distances and can provide more power it is safe to transfer over longer distance adu pole thanne it can provide more power and here the voltage of dc dc voltage cannot travel very far until it begins to lose energy സോ കുറച്ച് ഫാർ അവേ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ എനർജി ലൂസ് ലോസ് ആവുന്നത് കൂടും അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെയാണ് അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല ഇനി അതായത് കമ്പയർഡ് ടു എ സി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഓർ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് നോർമലി ദ എ സി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് സാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് ഉണ്ട് and the frequency of direct current is zero there is no frequency le or cycle complete aayal alle frequency en oru concept varunnullu appo adu undu there is no frequency the frequency of direct current thriyana zero then it reverses edana ac ac current reverses its direction while
range of power factor values that is the power factor will be between 0 and 1 power factor can be between 0 and 1 like depending on a circuit parameters or 0 and 1 on but for the direct current the power factor is always 1 power factor is always 1 because dc la endana ee oru inductor allengil capacitor a oru effect reactive capacitance alle react reactance enna effect varunnilla adile petti namaku koodudile parayam karena frequency zero aayidonde reactance like capacitive reactance or inductive reactance onnu effect varunnilla only resistance mathrana pure resistance mathrana adu kondana adil power factor eppol ethri avunnathu 1 avunnathu to its types are sinusoidal trapezoidal triangular square current ac current anengil that can be of edaka shapes avam sinusoidal avam trapezoidal avam trapezoidal nu parnal ingane trapezium polatha shape aanu uddheshikkunnathu to ingane ingane varum okay ini triangular triangular nu parnal ingane triangular waves aayittu varum okay then square square ariyalo square waves aayittu varunnadanu appo idana ayinde shapes varunnathu but for dc Pure DC and pulsating DC. That's the two types of matter. The AC and DC currents in the picture. The source of alternating voltage is the direction. The direct current is only one way to flow. Alternating current angle after one cycle and then one half cycle it changes its direction. That is also of alternating voltage. So it has two directions. Now we have a picture of the waveform. And for the AC, no point A and then point B, point C. The lam or a level. Now we have a cycle created. Then we have a complete cycle of time. अदा इधर ये एक पॉइंट ही ना ये एक पॉइंट इधर नेक्स्ट साइकल स्टार्ट ही है ना पॉइंट वेरी उल्ला आ वो एक टाइम आने इन्दर द टाइम पीरियड ऑफ दैट साइकल एंड बार ना टाइम पीरियड ऑफ दैट साइकल अब इधर लम और और पोर्शन्स आने तो आधे बार जो हमने सर्किट पैरामीटर्स वरुम आधे बार सर्किट this time period of the cycle in the reciprocal That is the wave in the frequency Reciprocal of the time period 1 by t is the frequency This is DC direct current 60 volt DC That is the constant value in the red color That is the negative value That is the current value That is constant in nature Magnitude That is the direction of the direction Ini ada tu, nama kita korang cuci instrumen suno katam. Apa ada nak guna ammeter ana. Apa nama kita current baru niu, current AC and DC types untuk tu baru niu. And next the instrumen measuring the current. Okay, the instrumen used to measure the current in a circuit. Apa small current ana gel, ammeters a milli ammeter num. Adu boleh micro ammeters nu kita perin down. Milli alang gel micro ammeters nu perin down. If the currents are very small, the current to be measured in the circuit is very small. Ini orang beli current tak measure ini ada circuit tangan gel. Nampak distribution outside lekap berempat. Adam karya am ini ni ada measure ini ada using the current transformer. Instrument transformers use ini ada. Adanya reduce ini ada tangan. Nampak ini measure ini ada current dah. Sederhana meter aja tu measure ini ada. Ini ada term ada voltage. Voltage that is also called as electromotive force. Electromotive force अलग इल EMF अलेम। अब और एक कंडक्टर ना हम लोग एक कंडक्टर कंसीडर यो आने के लिए एवरी एवरी पार्टिकल अल सॉरी सॉरी एवरी मटेरियल एवरी पार्टिकल और एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ आटम्स अलेम। अब आ आटम्स ना तो ये दोंडा इलेक्ट्रॉन्स दोंडा एंड इपो इन और एक कंडक्टर ये ना मटेरियल आने के लिए � Move, move, movable light or la. Oru voltage gittiyal move and saathi kinnna free movable charge zonde idhila conductors la. Compared to insulators anangil, abhilaath electrons and thana free light or la dilla. They are closely bound to the nucleus. Idhila insulator la. Pakshe in conductors there are some free electrons. Free to move electrons are available. So when we give the electro voltage anangil electromagnetic electromotive force, electromotive force. अर्थात् ये अम्मा फले वोल्टेज कोड़ कुंबल इन्द्र संभव है कि उन द इलेक्ट्रॉन विल 
മൂവ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മോഷന് സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അതാണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് വോൾട്ടേജ് വിത്തൗട്ട് കറണ്ട് ബട്ട് കറണ്ട് കെ നോട്ട് ബി ഇൻ എ സർക്യൂഡ് വിത്തൗട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് വോൾട്ടേജ് വിത്തൗട്ട് കറണ്ട് സോ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് കറണ്ട് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ കറണ്ട് കെ നോട്ട് ബി വിത്തൌട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പൊ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ സെല്ലിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ദയർ ബട്ട് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഫ്ലോയിങ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് So, voltage is a measure of the energy carried by the charge. The energy carried by the charge. Or, like, work done by the charge to move from one point to the another. In the particular way, potential difference is the work done in moving a point charge from one point to another. This work, or, like, energy. Hmm? Energy divided by the charge. Okay. And, as it is measured in volt. It is measured in volt. It is supplied by the battery or power supply. The voltage is supplied by only battery or only power supply. And that is measured with a voltmeter always connected in parallel. Voltage measure in a circuit in the voltage measure in a circuit in a voltmeter in a circuit in parallel connection. The symbol V is used for the voltage. To represent voltage we use the symbol V. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ദർ ഇസ് എ സ്വിച്ച് ദറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് മേക്കിംഗ് എ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് സോ ദ കറണ്ട് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഹിയർ അടുത്തതില് ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ സോ ദ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ബ്ലോക്കൺ ആണ് സോ ദ കെ കെ നോട്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ബട്ട് സോറി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ വോൾട്ടേജും ഉണ്ട് കറണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല അടുത്തതിൽ നോക്കൂ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല വോൾട്ടേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടും ഇല്ല അതാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ആ പിക്ചർ വെച്ചത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഒപ്പോസിസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ആ സുഖമായിട്ട് അതിലൂടെ കണ്ടക്ട് പോ ചെയ്ത് പോവാതെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ത്രൂ എനി മെറ്റീരിയൽ ദ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ വിച്ച് ഗീവ് റൈസ് ടു ഒപ്പോസിഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് വെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ത്രൂ എനി മെറ്റീരിയൽ ദ വിൽ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ദ അപ്പോസിഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഓം and this resistance will be varying depending on the materials le pala materials in pala resistance aayirikkum and what is ohms law so there is a relation between current voltage and resistance so ohms law states that the current through a conductor between two points is directly proportional to the voltage across the two points so the current through a conductor between two points is directly proportional to voltage allengil v proportional to i allengil i proportional to v le okay so here nokku ivada oru symbol oru symbolic aayita represent cheyidekana nu to ivada nokku ivada voltage ee ampere ne le ampere ne thalli nikkanayittu nokkunu appo aar ivada tadanju vekkuvana aar oru tadasam kodukkuvana ഓം അല്ലേ റെസിസ്റ്റർ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ആ ഒരു തള്ളലും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും അതാണ് ഇൻസുലേറ്റർ കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ആ ഒരു നോക്കുക ഓംസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ വേറൊന്നും അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇവിടെ നോക്കൂ ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ സോറി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അടുത്തത് ആർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എന്ന് വരും അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ വിൽ ബി വൺ ഓം എപ്പോഴാണ് വൺ ഓം ആവുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് അലോസ് വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് അറ്റ് അറ്റ് അൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൺ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വൺ വോൾട്ട് അക്രോസ് ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ
and the resistance of the material is directly proportional to the length of the material length of the it will be in proportional to the area directly proportional to and then more proportional cross section is cross sectional area parayana adana aa oru area uddeshikkunnu to ee oru portion and this cross sectional area of the material actually ibide oru kaaryam parnittundu r is equal to alle r proportional to l by a the resistivity different materials are different aayirikkum so that depends on the nature of material rho depend on the nature of the material and also depend on the temperature okay അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും പേര് പറയും ദെൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കളർ കോഡിങ് കളർ കോഡിങ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതും ഇൻഡക്ടേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അതുപോലെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെമോ ക്ലാസ്സുകൾ ഡെമോ ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല അതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന